அரண் பன்னாட்டு தமிழ் ஆய்வு மின்னிதழும் அரண் தமிழ் அறக்கட்டளையும் இணைந்து அரண் மின் மற்றும் வெபினார் சீசன் இரண்டு இன்றிலிருந்து துவங்குகிறது இணையத்தால் இணைந்திருக்கும் அனைத்து ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் எங்களது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இவ்வேளையில் அரண் முற்றம் வெபினார் இரண்டில் சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கும் பேராசிரியர் முனைவர் ஜெய் கணேஷ் அவர்கள் வாவோசியின் பதிப்புகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் உரையாற்ற நம் முன்வந்துள்ளார் முனைவர் பா ஜெயகணேஷன் அவர்கள் தற்போது சென்னையில் உள்ள காட்டாங்குளத்தூர் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக தமிழ் பேராயத்தின் செயலராகவும் தமிழ் துறை தலைவராகவும் பணியாற்றி வருகின்றார் சென்னை பல்கலைக்கழக தமிழ் இலக்கிய துறையில் யாப்பியல் ஆய்வாளர் முனைவர் யா மணிகண்டனிடம் தமிழ் யாப்பிலக்கண உரை வரலாறு குறித்து ஆய்வு செய்து முனைவர் பற்றம் பெற்ற இவர் தமிழ் இலக்கண இலக்கியம் பதிப்பு தொடர்பான பல்வேறு ஆய்வு நூல்களை வெளியிட்டுள்ளார் செம்மொழி பணுவல்களின் வரலாற்று சுவடுகள் தொல்காப்பியம் அடைவு ஆவணம் வரலாறு தமிழ் யாப்பிலக்கண உரை வரலாறு இரு நூற்றாண்டு பதிப்பு வரலாற்றில் தொல்காப்பியம் அறியப்படாத தமிழ் உலகம் தமிழ் பதிப்புலகம் பதிப்பும் வாசிப்பும் தொல்காப்பியம் பன்முக வாசிப்பு ஏழாம் இலக்கணம் ஆகிய நூல்களோடு மஞ்சள் வெயிலும் மாயச்சிறுமையும் சித்தனும் புத்தனும் என்னும் கவிதை நூல்களையும் கலியுக கிழவியும் ஓனாய் குட்டிகளும் என்னும் மொழிபெயர்ப்பு புதினத்தையும் வெளியிட்டுள்ளார் இவர் பெற்ற விருதுகளாக இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு குடியரசுத் தலைவர் விருது தமிழ் யாப்பிலக்கண உரை வரலாறு நூலிற்காக செம்மொழி நிறுவனம் வழியாக இளம் ஆய்வாளர் விருது பெற்றார் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு தமிழ் பேராய விருது தமிழ் யாப்பிலக்கண உரை வரலாறு நூலிற்காக எஸ் ஆர் எம் தமிழ் பேராய விருதை பெற்றார் இரண்டாயிரத்து பதிமூணில் சிறந்த ஆய்வாளர் என்னும் பிரிவில் நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவன விருதை பெற்றார் பொதிகை தொலைக்காட்சியின் தமிழின் பெருமை பேசும் அகரம் நிகழ்ச்சியின் வல்லுநராக நெறியாளராக அறுபது நிகழ்ச்சிகளில் செயல்பட்டுள்ளார் தற்போது தமிழோடு விளையாடு என்னும் நிகழ்ச்சியின் நெறியாளராகவும் இருந்து வருகிறார் மாற்றுவழி புதிய புத்தகம் பேசுவது வல்லமை ஆகிய இதழ்களின் ஆசிரியராக செயல்பட்டு வருகிறார் பல்வேறு ஆய்வுதல்களில் கட்டுரை தேசிய கருத்தரங்கு பன்னாட்டு கருத்தரங்குகளில் பங்கேற்பு செம்மொழி நிறுவனம் வழியாக பல்வேறு கல்லூரி பல்கலைக்கழகங்களில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கருத்தரங்குகள் பயிலரங்குகளில் வல்லுநராக செயல்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கவை இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு அயலக தமிழாசிரிய பட்டிய படிப்பினை ஒருங்கிணைக்க சுவிட்சர்லாந்திற்கு பயணம் செய்தார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் நடைபெற்ற உலக திருக்குறள் மாநாட்டில் பங்கேற்று பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் சமூக வரலாற்றில் திருக்குறள் என்னும் தலைப்பில் கட்டுரை வழங்கினார் இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த பேராசிரியர் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்றைக்கு அரண் பன்னாட்டு ஆய்வுகள் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய இந்த அரண் தமிழ் முற்றம் அப்படின்ற நிகழ்வில் நான் உங்களோடு இணைந்திருப்பதில் எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்வை மிகச்சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் முனைவர் பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நேரத்திலும் இவ்வளவு பேர் கிட்டத்தட்ட நூத்தி எண்பது பேருக்கு மேல இதுல இணைஞ்சிருக்கிறீங்க ஒரு எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான உரையாக இது இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நீங்க எதிர்பார்ப்பதை நான் இந்த நேரத்தில் நிச்சயமா போட்டுக்கேனும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தையும் நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்கிறேன் இன்றைக்கு நான் நான் யாரை பற்றி பேச போறேன் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆளுமை மூன்று எழுத்து உடைய ஒரு ஆளுமை வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்கள் பற்றி தான் நான் பேச போறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மறைந்த அவர் இந்த இந்திய சமூகத்துக்கு என்ன வகையான வரலாற்றை கட்டமைத்து கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா நான் வந்து அவரை வந்து பாக்குறேன் அவரை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுமையை பத்தி இந்த நேரத்துல பேசுறது எனக்கு ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் அதுல உங்களுக்கு சில செய்திகளை சொல்றது வழியா அது வாவூசிக்கு செய்கிற பெரும் பேரு அப்படின்னு கூட நான் நினைப்பேன் வந்து வாவூசி ஒரு சில பேர் பல்வேறு துறைகள்ல ஆளுமையிலாக விளங்கி இருப்பார்கள் வாவூசி அப்படிதான் பல துறை சார்ந்து இயங்கி அதனால ஒவ்வொரு துறையை பற்றி பேசணும்னாலும் வாபூசியை பற்றி நம்ம ஒரு ஐந்து மணி நேரத்துல இருந்து பத்து மணி நேரம் வரைக்கும் பேச முடியும் அப்படி அந்த மனிதர் உழைத்து தள்ளியிருக்கிறார் தன் வாழ்நாள் முழுவதுமாக அப்படின்றத நம்ம வாவூசியோட பின்புலத்துல இருந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதனால நான் வாவூசியோட பதிப்பு பணிகளை மட்டும் அடையாளப்படுத்தி பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கப்பலோட்டிய தமிழனாகத்தான் இந்த தமிழ் சமூகம் பெரும்பாலும் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களை அறிந்து வைத்திருக்கிறது பெரும்பாலும் பெரும்பான்மையான சமூகத்துக்கு ஆனால் அந்த கப்பலோட்டி தமிழன் அவர் தமிழ் இலக்கியத்திற்கு என்ன வகையான பங்களிப்புகளை வழங்கி இருக்கிறார் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு இன்னும் பரவலாக போய் சேராத ஒரு விஷயமா இருக்குது கல்வி புலம் சார்ந்து இயங்கக்கூடியவர்களுக்கு கூட பல நேரங்களில் அது கவனத்துல போவாம போயிருக்கு அப்படின்றதையும் நான் பல நேரங்களில் அறிந்து அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன் வந்து அந்த அடிப்படையில 
வஉசி அவர்களின் பதிப்பு பணிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களுக்கு தலைப்பு கொடுத்தேன் ஏன்னா அந்த தலைப்பு தொடர்ந்து பேசப்பட வேண்டிய தலைப்பு ஏன்னா அந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வஉசி பதிப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பு வரை அந்த நூல்கள் அச்சில் ஏறவில்லை அந்த நூல்கள் அச்சில் ஏறாமலே இருந்த நூல்களை ஒரு மனிதர் தேடி கண்டுபிடித்து பதிப்பித்து இந்த தமிழ் சமூகத்திற்கு வழங்கி இருக்கிறார்ல அது எப்பேற்பட்ட ஒரு கொடை அப்படின்றத நம்ம வந்து பேசி ஆகணும் அந்த அடிப்படையில நான் வந்து வஉசியோட பதிப்பு பணிகளை பற்றி நான் பேசுகிறேன் என்று வஉசி அவர்களுடைய பிறப்பும் வாழ்வும் பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் நான் வந்து கொடுத்துடுறேன் நிறைய பேருக்கு வஉசியோட அந்த கால வாழ்வு என்பது எப்படி இருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஐந்தாம் நாள் பிறக்கக்கூடிய வஉசி அவர்கள் ஒரு பெரிய வணிக குடும்பத்துல அவர் வந்து பிறக்கிறார் தமிழ் ஆங்கில புலமை உடையவர் சிறந்த புலமை உடையவர் அவர் வந்து வக்கீல் தொழிலை மேற்கொள்றாரு ஒரு லாயரா அவர் தன்னுடைய பணியை தொடங்குறாரு அவர் வந்து ஒரு தீவிரமான திலகரின் சீடராக தன்னை கட்டமைத்துக் கொள்கிறார் அதன் தொடர்ச்சியாக பாவூசி அவர்கள் ஒரு கப்பல் ஓட்டிய தமிழராக இந்த தமிழ் சமூகத்திற்கு தன்னை அடையாளப்படுத்தினார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரைக்குமான வாவூசியுடைய வாழ்க்கையை பற்றியான ஒரு சின்ன குறிப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த காலகட்டத்துல அவருடைய பயணம் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு வளமையான பயணமா தான் இருந்திருக்குது இதுல பாரதியோட சந்திப்பு நிறைய நண்பர்களை அவர் உடன் இருந்திருக்கிறார் குறிப்பாக சுதந்திரம் வேட்கை தொடர்பாக நிறைய அவர் தொடர்ந்து போராடி இருந்திருக்கிறார் இந்த காலகட்டத்துல அப்படின்றத நம்ம இங்க சேர்த்து பார்க்க முடிகிறது ரெண்டு புகைப்படங்கள் நீங்க பாக்குறீங்க வாவூசி அவர்களுடைய தோற்றம் தான் இந்த புகைப்படம் ரொம்ப குறிப்பா நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு இளமை கால புகைப்படம் இது கொஞ்சம் வளர்ச்சி பெற்ற காலத்துல அவர் உருவான ஒரு புகைப்படம் உங்க பார்வைக்காக தான் நான் அந்த புகைப்படத்தை வந்து இதை காமிக்கிறேன் இதற்கு பிறகு இதே பின்புலத்துல நான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுடைய பதிப்பு சூழலை பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுத்துடுறேன் பதினாறாம் நூற்றாண்டிலேயே அச்சுக்கூடம் வருகை இங்க நமக்கு நிகழுது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தமிழின் முதல் நூல் அச்சாக்கம் பெறுகிறது சம்பிரான் வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூல் ஆனால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்துலதான் அதிகமான நூல்கள் அச்சாக ஆரம்பிக்கிறது ஏன்னா அது வரைக்கும் ஆங்கிலேயர் கைகளில் தான் அந்த அச்சு ஊடகம் இருந்திருந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க சுதேசிகள் அச்சுக்கூடம் வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு பிறகு நிறைய இங்க இருக்கக்கூடிய அச்சுக்கூடம் உருவாக்கி நிறைய கொண்டு வராங்க வந்து அப்ப முதன் முதலாக ஒரு அச்சு நூல் வெளிவருகிறது எதுனா திருக்குறள் தான் முதன் முதலாக அச்சில் வெளிவருகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு திருக்குறள் அச்சாக்கம் பெறுகிறது திருக்குறளை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தொல்காப்பியம் அச்சாகிறது அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழு தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் சங்க இலக்கியம் தொடர்ந்து அச்சில் நிலை பெறுகிறது இப்ப இந்த காலச்சூழல தான் திருக்குறளும் தொல்காப்பியமும் நிறைய அச்சாக்கம் பெறுறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல திருக்குறளுடைய பரிமேலழகர் உரை எப்ப முதன் முதலாக அச்சாகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு திருக்குறளுடைய பரிமேலழகர் உரை அச்சில் வருகிறது தொல்காப்பியம் முதன் முதலாக எப்ப அச்சில் வருகிறது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொல்காப்பியம் நச்சினார்க்கினியர் உரை அச்சில் வருகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி எட்டுல இளம்போர்னருடைய எழுத்ததிகாரம் அச்சில் வருகிறது ஒரு சின்ன பின்புலத்துக்காக நான் சொல்றேன் வந்து இது தவிர ஏராளமான நூல்கள் அச்சில் வருது நான் ஏன் திருக்குறளையும் தொல்காப்பியத்தை மட்டும் மையப்படுத்தி சொல்றதுக்கான காரணம் இருக்கிறது அதை நம்ம பாத்துக்கலாம் அதுல திருக்குறளுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டுல பதிப்பு வருது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஐந்துல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் ஏராளமான பதிப்புகள் வருகின்றன ஆனால் அந்த பதிப்புகள் பரிமேலழகர் உரையை தழுவியதாக இருந்ததே தவிர நேரடி பரிமேலழகர் உரை இல்லை முதன் முதலாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்னில் தான் நேரடி பரிமேலழகர் உரை வெளிவருகிறது அப்படின்ற பதிவை நான் இங்க சொல்றேன் நீங்கள் பார்க்கிற தொல்காப்பிய முதல் பதிப்பு இதான் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இதாவது திருக்குறளுடைய முதல் பதிப்பு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னிரெண்டுல வெளிவந்த பதிப்பு இதுதான் இது வந்து திருக்குறளுடைய இது தொல்காப்பி தொட முதல் பதிப்பு அடுத்து மேல இருக்கிறத விட்டுருங்க கேள்வி மட்டும் பார்க்கலாம் தொல்காப்பி தொட முதல் பதிப்பு தொல்காப்பிய மகாரிஷினால் எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது குறிப்பு நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க இதை வந்து பதிப்பித்தவர் மகாலிங்கையர் அவர்கள் பதிப்பிக்கிறார் இது உங்கள் பார்வைக்காக இந்த இதை வந்து நான் கொடுத்தேன் வஉசியோடைய இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ரொம்ப ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுக்கு முன்னாடியே வஉசி வந்து ஒரு சொந்தமாக நம்ம வந்து இங்க ஒரு கப்பல் விடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் அவருக்கு இருந்துச்சு அந்த அடிப்படையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வஉசி கப்பல் வாங்குகிற முயற்சியில இறங்குறார் இதுல பாரதியார் அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறார் பாண்டித்துறை தேவர் வந்து அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறார் வந்து பல நிலைகள்ல முயற்சி எடுத்து வஉசி அவர்கள் கப்பல் வாங்குற முயற்சியில ஈடுபட்டாலும் அவருக்கு பெரிய அளவுல அவருக்கு உறுதுணை இல்லாம போகுது அப்புறம் இறுதியா பல்வேறு பங்குகளை உருவாக்கி வட மாநிலத்துக்கு சென்று அந்த கப்பலை நான் வாங்கி வருவேன் இல்லை என்றால் நான் கடலில் விழுந்து மாய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே வவுசி இங்க இருந்து வந்து பயணித்து போனாரு போனவர் திரும்பி கப்பலோட வந்தாரு எஸ் எஸ் காலியோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சுதேசி கப்பலை அவர் வந்து கொண்டு வராரு ரெண்டு கப்பலை இது பண்றாரு அதுல இந்த கப்பல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கப்பலாக வரலாற்றுல சொல்லப்படுகிறது வந்து இப்ப இந்த காலகட்டத்துல தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகு ஆங்கிலேயருக்கு பெரிய சவாலாக இருக்கிறார் வஉசி என்னென்னமோ சொல்லி பாக்குறாங்க ஆங்கிலேயர் வந்து வவுசி கிட்ட நான் உங்களுக்கு காசு கொடுக்குறேன் இந்த கப்பலை விட்டுருங்க என்னென்னமோ போராடுறாங்க ஆனால் வவுசி எதை எதற்கும் தலைத்தவராக இல்லாமல் தொடர்ந்து தன்னுடைய கப்பல் சார்ந்த பணிகள்ல அவர் ரொம்ப தீவிரமா செயல்படுறார் வந்து அடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் புரட்சியை வவுசி நிகழ்த்துகிறார் அது தூத்துக்குடி நூற்பாலை போராட்டம் நிகழ்த்தப்படுகிறது தூத்துக்குடி நூற்பாலை போராட்டம் வந்து நிகழ்த்தப்படுற நேரத்துல வந்து ஒரு பெரிய மாபெரும் தொழில் புரட்சியாக ஏராளமான பேர் அவரோட சேர்ந்து போராடுறாங்க அந்த போராட்டத்தில் இறங்கி போராடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ரஷ்ய புரட்சி நடக்கிறது அந்த புரட்சிக்கு முன்பாக நடத்தப்பட்ட உலக அளவில் மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் புரட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தூத்துக்குடி நூற்பாலை போராட்டத்தை வரலாறு வந்து பதிவு செய்கிறது இதன் தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்ட எழுச்சி ஆங்கிலேய அரசுக்கு பெரிய தலைவலியா மாறுது இவர் வந்து எங்க போய் ஒரு கூட்டம் பேசினாலும் ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு பல இடங்கள்ல அனுமதி மறுக்கிறாங்க இருந்தாலும் அதையெல்லாம் மீறி அவர் தொடர்ந்து செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் அப்ப அவர் மேல ரெண்டு வழக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது அப்ப ஆங்கிலேய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மார்ச் பனிரெண்டாம் நாள் அவரை வந்து கைது செய்யறாங்க இந்த கைது ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சில காலகட்டம் உச்சத்துக்கு போகும் திடீர்னு ஒரு மனுஷன் அப்படியே காணாம போவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில நேரங்கள்ல அந்த மாதிரி அவரை வந்து உள்ள ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு உள்ள தள்ளுறாங்க நாற்பது வருஷம் முதல்ல அவருக்கு ஜெயில் தண்டனை அப்படின்னு சொல்றாங்க கடுமையா போராடுறது உடன் சிவா அவர்களும் சுப்பிரமணிய சிவா அவர்களும் உள்ள அவங்களோட உள்ள நெஞ்சு போராட்ட ஜெயிலுக்கு போறாங்க இந்த நேரத்துல ஒரு கடுமையான போராட்டம் நிகழ்கிறது அந்த நேரத்துல வந்து இப்ப வஉசி அந்த ஜெயிலுக்குள்ள அந்த சிறைக்குள்ள அவர் தன்னை எப்படி தக்க வைத்துக் கொள்கிறார் அப்படின்றது தான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம பார்க்கணும் அந்த சிறை வாசத்துலதான் வஉசி ஒரு தமிழ் வாசத்தை நுகர்கிறார் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மிக முக்கியமான ஒரு பணுவலாக எப்போதும் இருப்பது திருக்குறள் தான் வந்து வவுசி வந்து திருக்குறளை வவுசி படிக்கிறார் படிக்கிறப்ப ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பரிமேலர்களின் உரை கடின நடையாக இருக்கிறது அதனால பாமர மக்களுக்கு போய் சேரக்கூடிய ஒரு எளிய உரையை எழுதணும்னு சொல்லிட்டு அவர் முயற்சியும் எடுக்கிறார் வந்து அதே நேரம் தொல்காப்பியத்தையும் படிக்கிறாரு தொல்காப்பியத்தை உரையோட படிக்கிறப்ப அப்ப இருந்த உரை நச்சினார்கனியர் உரை தான் அந்த உரை மிக கடினமான ஒரு உரையாக இருந்தது அதனால அவர் என்ன பண்றார் தொல்காப்பியத்திற்கு எளிய உரை எழுத அவர் முயற்சி எடுக்கிறார் அப்ப எளிய உரை எழுத முயற்சி எடுக்கிற சமயத்துல நான்கு ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்த வவுசி அவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி நாலு பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு நாற்பது ஆண்டு கால அந்த இதை வந்து தண்டனையை வந்து நான்கு ஆண்டுகளாக குறைத்து அவர் போராடி அவர் வெளியே வந்து சேர்கிறார் அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வரலாற்று வவுசியோட காலம் முன்னாடி வரை திருக்குறளுக்கு வேறு எந்த உரைகளுமே அச்சாவர் தமிழ் இலக்கிய உரைகள்ல பழைய உரைகள் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் பத்து உரைகள் இருப்பதாக இங்க நான் குறிப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் இதுல இன்னூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல பரிமேலகர் உரை அச்சிடப்படுகிறது பரிமேலர்கள் தவிர சமகால புலவர்கள் எழுதப்பட்ட உரை எதுவுமே அச்சுல வரல அப்ப அந்த எல்லாமே வந்து பரிமேலக உரை சுருக்கமாக தான் வெளிவந்தன பிற உரைகள் எவையும் இந்த நூற்றாண்டில் அச்சு நிலை பெறவில்லை அப்படின்ற குறிப்ப மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு உறுதி செய்யற இந்த இடத்துல வந்து இதை நோக்கி தான் வவுசி வந்து வேறு உரைகளை தேட சென்றார் வந்து தேடி போறார் இது நீங்க பாக்குறது திருக்குறளுடைய பரிமேலழகர் முதல் உரை பதிப்பு இதான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி வருது இது ஒரு முக்கியமான பதிப்பாக இருக்கிறது அதுக்கு பிறகு ஆறுமுக நாவலர் ஒரு முக்கியமான பதிப்பு அதாவது கொண்டு வர இந்த பதிப்பு தான் அந்த பதிப்பு வந்து திருக்குறள் மனக்குடவர் உரை பதிப்பு வவுசி அவர்களுக்கு மனக்குடவர் உரை சுவடி கண்டடைகிறார் கிடைச்சிருச்சு என்ன பண்றாரு சென்னை அரசாங்க கையெழுத்து புத்தகசாலையில் உள்ள சுவடியோட அவர் எ
அப்புறம் சதைஞ்சு போயிருக்குது இவர் கையில ஒரே ஒரு சோடி தான் வச்சிருக்கிறார் அந்த மனக்கூட ஒரு ஒரே சோடி ஒன்னே ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு அந்த மனுஷனுக்கு இவ்வளவு காலமா தேன ஒரு விஷயம் கையில கிடைச்ச உடனே அது மாதிரி வேற எங்கேயாவது சுவடிகள் இருக்கான்னு அவர் நிறைய தேடி போறப்ப அவருக்கு கிடைச்ச அந்த ஜிஓ எம் சென்னை அரசாங்க கையெழுத்து புத்தக சாலை சுவடி தான் ஒன்னே ஒண்ணு இருக்குது அதுவும் பார்த்தா அது பரிமேலகர் உரை சுவடியை தழிவந்தா தான் இருக்குது அப்ப அவர் முடிவு பண்றாரு இந்த சுவடிக்கு பதிலாக நம்ம வேற யார்கிட்டையாவது முயற்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்றப்ப உவேசா அவர்களிடம் அவர் வந்து ஒரு சுவடி வாங்கி பார்க்கிறார் அந்த சுவடி ஏற்கனவே இருந்த இந்த கையெழுத்து புத்தக சாலை பிரதியோட நகலாகத்தான் அந்த சுவடியும் இருக்குது அப்ப அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் இதுக்கப்புறம் மணிக்கு மனக்கூடவர் உரை சுவடியை தேடி போட்டுல பயன் இல்லை அதனால அவர் கையில வச்சிருந்த சுவடி ஊவேஸ் அவர்கள் வழங்கிய சுவடி சாமி சகஜானந்தர் அப்படின்னு சொல்றவருடைய உதவியோட இந்த உரையை வந்து அவர் பதிப்பிக்க தொடங்குறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகிறது அப்படி அவர் முயற்சித்து கொண்டு வந்த முதல் பதிப்பு திருக்குறள் மனக்குடவர் முதல் உரை பதிப்பு முதன் முதலாக மனக்குடவர் உரையை வாவுசி அவர்கள் தான் அச்சில் ஏற்றுகிறார் அந்த படத்தை தான் நீங்க வந்து இங்க பாக்குறீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்த உரை முதன் முதலாக அச்சில் நிலை பெறுகிறது ஒரு பனிரு ஆயிரத்தி ஜெயில அவர் சிறைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தீவிரமான ஒரு சுதேசியாக பயங்கரமா தெரிஞ்சவர் அதற்கு பிறகு வந்தவுடனே சூழல் மாறிடுச்சு கப்பல் அவர் கையை விட்டு போகுது இலக்கிய உலகத்துக்குள்ள திரும்புறாரு அவர் நிறைய இதுக்கு முன்னாடி வந்து இலக்கியத்தை கொண்டு வரணும் ஒரு ஆர்வத்தின் மிகுதியில் அவர் கடினமா உழைக்கிறாரு அந்த கடின உழைப்பின் முதல் பிரதிபலம் தான் இந்த பதிப்பாக அவர் வெளிக்கொண்டு வருகிறார் என்பதை நம்ம வந்து பார்க்க முடிகிறார் இப்ப ஊவேசான அங்க வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஊவேசா கிட்ட ஒரு சுவடி அவர் வாங்குறார் அப்படின்றத பார்த்தோம் வஊசி அவர்களுக்கும் ஊவேசா அவர்களுக்கும் ஒரு நட்பு இருந்தது அந்த நட்பு எங்க இருந்து உருவாச்சு அப்படின்னா வஊசி அவர்கள் சிறையில் இருந்தப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் தேதி உள்ள போன கையோட அவர் கொஞ்ச நாள்லயே அந்த திருக்குறளை படிக்கிறார் படிக்கிறப்ப அவருக்கு வந்து திருக்குறளில் ஒரு ஐயம் வருகிறது பல ஐயங்கள் எழுகின்றன அந்த ஐயங்களை வந்து தீர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு ஊவேசா அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதுறாரு ஊவேசா கையில அந்த கடிதம் எப்ப கிடைக்குது அப்படின்னா மாநில கல்லூரியோட முதல்வராக இருந்த ஜே எச் ஸ்டோன் அவர் தான் நம்ம இப்ப சென்னையில் இருக்கிற பிரசிடென்சி காலேஜ் உடைய முதல்வராக இருக்கிறாரு அந்த நேரத்துல தான் வாவுசி அவருடைய கையில அந்த கடிதம் ஊவேசா அவருடைய கையில அந்த கடிதம் கிடைக்கிறது ஊவேசா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த முதல்வர் கிட்ட வந்து இத போய் சொல்றார் இந்த மாதிரி ஒரு கடிதம் கிடைச்சிருக்குது வாவுசி கிட்ட இருந்து அவர் சிறையில் இருக்கிறாரு இந்த நேரத்துல நான் அவருக்கு வந்து பதில் கடிதம் எழுதலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அனுமதி கேட்கிறார் அதற்கு அந்த ஆங்கிலேயர் ஜே ஸ்டோன் சொல்கிறார் அவசியம் எழுதணும் சிறைச்சாலைக்குள் ஒருவருடைய பழக்கமும் இல்லாமல் கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்வது அவசியம் ஆனால் கடிதத்தை நீங்க வந்து அனுப்பாதீங்க என்கிட்ட கொடுங்க நான் சிறைக்காவலர் வழியா அவருக்கு சேர்த்து விடுகிறேன் அப்படின்ற ஒரு பதிவை அவர் ஜெய் ஸ்டோன் சொல்கிறார் ஊவேசா அதே போன்று செய்கிறார் அப்படின்றதை நாம் இந்த குறிப்பின் வழி அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க இருந்துதான் வாவூசி அவர்களுக்கும் ஊவே சாமிநாதய அவர்களுக்குமான அந்த உறவு தொடங்குகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது எவ்வளவு ஏன்னா ஊவேசா அன்னைக்கு ஒரு பெரும் புலமையாளராக வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு காலகட்டத்துல தான் அவருக்கு அந்த கடிதத்தை எழுதி கேட்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது உங்களுக்கு ஊவேசாவுடைய எல்லாருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் நான் ஒரு குறிப்புக்காக தான் இங்க கொடுத்தேன் வாவூசியோட திருக்குறளுடைய பதிப்பு சிறப்பு என்ன அப்படி அவர் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த திருக்குறள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறத்துப்பால அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கொண்டு வந்துட்டு சொல்றாரு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் இது இரண்டையும் நான் பின்னாடி கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு கொடுக்கிறார் இதுல இந்த பதிப்புக்கு எவ்வளவு தூரம் யாரெல்லாம் அவருக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னா தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கிட்ட இருந்து பொருள் உதவி பெற்று பதிப்பிக்கிறார் அத பின்னாடி பின்னணிப்புலையும் அந்த பெரிய பட்டியல் யாரெல்லாம் அவர் காசு கொடுத்தாங்களோ ஒரு அணா அரணா கொடுத்திருந்தா கூட அது அத்தனையும் அவர் வந்து குறிப்பிடுறார் அந்த பதிப்பின் பின்பக்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகிறது சந்தி பிரித்து பதிப்பித்தல் பத உரை தருதல் சொந்த செய்திகளை பகர அடைப்பிற்குள் தருதல் பிராக்கெட் பானா சொல்லுவாங்க பகர அடைப்பு அதுக்குள்ள தராது தான் எங்கெல்லாம் தன்னது கருத்துக்களை சேர்க்கிறாரோ அந்த உரைக்குள்ள அங்கெல்லாம் ஒரு பிராக்கெட்டை குறியிட்டு அதை பதிப்புரையிலையும் சொல்லிடுறாரு நான் இங்கெல்லாம் என்னுடைய செய்தியை சேர்த்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல் வருவித்து விளக்கம் தருதல் விளக்கம் இல்லாத இடங்களுக்கு விளக்கம் அளித்தல் இலக்கண குறிப்பு தருதல் உரை ஒப்பீடு செய்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல நிலைகள்ல இந்த பதிப்பை அவர் உருவாக்குகிறார் பாட வேறுபாடுகள் பற்றி பேசுகிறார் ஒரு ஒரு பெரிய பதிப்பில்
அவர் அந்த முதல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தர்மர் மனக்குடவர் தாமசர் அந்த உரையை தேர்ன வரலாறு தொடங்கி எப்படி எல்லாம் எனக்கு வந்து இந்த தரவுகளை தேடி நான் எங்கெல்லாம் சென்றேன் அப்படின்றது தொடங்கி உவேசாவிடம் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நட்பு பத்தி பேசுறதோட யாரெல்லாம் எனக்கு பொருளுதவி செய்தார்கள் அப்படின்றத பத்தியும் அவர் பேசுறாரு இப்படியான இந்த பதிப்பு முகவுரையை உங்கள் பார்வைக்காக நான் காட்சிப்படுத்திருக்கிறேன் இந்த இணையத்தில் கூட கிடைக்குது நமக்கு வந்து இந்த ஒரு முகவுரை அப்படின்றது தான் ஒரு காலத்துடைய ஆவணமாக திகழ்கிறது இதுதான் நீங்க பாக்குறீங்க அடுத்து வவுசி அவருடைய கை அந்த பெயரோட இந்த நிறைவு வந்து அங்க இருக்கிறது இங்க பாருங்க இது ஒரு நீண்ட பட்டியல் திருக்குறள் மனக்குடல் உரை பதிப்பிற்கு அவர் யாரெல்லாம் பொருளுதவி செஞ்சாங்க அப்படின்றத மொத்தமா இங்க வந்து கொடுத்திருக்கிறோம் இதுல நான் ஒரு ரெண்டு பக்கம் தான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு பக்கம் இந்த விரிவான பதிவை அவர் வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு இறுதியா அவருக்கு கிடைக்கிற ஆக மொத்தம் இந்த வலது பக்கம் இருக்கிறதுல ஆக மொத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுபத்தி நான்கு எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் நாலு பைசா அவருக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கிறதா அவர் மொத்தமா அந்த கணக்கு வழக்க சொல்றாரு வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு பதிப்பாற்றக்கூடிய நேர்மையான விஷயம் ஊவேசா அவர்களுக்கு எப்போதுமே யார் புறவலராக இருந்தாங்கன்றத எப்பயுமே முகப்பு பக்கத்திலே ஊவேசா வந்து பதிவு செய்வார் வந்து அது ஊவேசா அவருடைய பழக்கம் அந்த காலத்துல எந்த பதிப்பாற்றியாக இருந்தாலும் தமக்கு யார் பொருளுதவி செய்கிறார்களோ அந்த பொருளுதவி செய்தவர்களுக்கு பெயரை குறிப்பிடுதல ஒரு மரபாக வழக்கமாக வச்சிருந்தாங்க என்பதை நம்ம வந்து பார்க்க முடிகிறது இப்ப திருக்குறள் பதிப்பு முடிஞ்சிருக்குது இதற்கு அடுத்து வாபூசி அவர்கள் கொண்டு வர மிக முக்கியமான ஒரு பதிப்பு தொல்காப்பிய பதிப்பு அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் இன்னைக்கும் ஒருத்தர் தொல்காப்பியம் இன்னைக்கு ஒருத்தர் தொல்காப்பியம் படிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையான உரை யாரோடைய மாணவர்களுக்கு பரிந்துரையா இன்னைக்கு பாடத்துல வைக்கிறோம் அப்படின்னா இளம்பூரணர் உரையை தான் பாடத்துல உடனே வைப்பாங்க எல்லா இடத்துலயும் பரிந்துரை செய்வது அதுதான் வந்து ஏன்னா படிக்கிறப்ப அவ்வளவு எளிமையாக இளம்பூரணர் உரை இருக்கும் வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல சிவை தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள் தொல்காப்பியத்துக்கான நச்சினார்க்கினியர் உரையை முழுமையாக பதிப்பிச்சு கொண்டு வந்தார் இளம்பூர்னர் உரை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு சோட சாவதானம் சுப்ராய செட்டியார் மட்டும்தான் அந்த இளம்பூர்னர் உரையை வந்து பதிப்பிச்சிருக்காரு தவிர வேற யாரும் இளம்பூர்னர் உரை பக்கம் கூட போகல அப்படின்றது அந்த காலகட்டத்துல நமக்கு கிடைக்கிற சான்று இப்ப வாவூசி அவர்கள் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா திரையை விட்டு வெளிவந்த உடனே நேரா அவர் வந்து உரை எழுதி முடிச்சிருக்காரு எதற்கு தொல்காப்பிய உரை எழுதி கையில வச்சிருக்கிறாரு அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் சரி பார்ப்பதற்காக திருமணம் செல்வகேசவராய முதலியாரை போய் அவர் சந்திப்பதற்காக போறாரு அப்ப செல்வகேசவராய முதலியார் என்ன பண்றாருன்னா தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய சில சுவடிகளை எடுத்து வந்து பாபோசி கிட்ட கையில கொடுக்கிறார் அதுல இளம்பூர்னத்துடைய எழுத்ததிகார் அந்த முதல்ல வந்த நூல் சொல்லதிகாரத்துடைய சில சுவடிகள் பொருளதிகாரத்துடைய சில சுவடிகளை அவர் கையில கொடுக்கிறார் அதை வாவூசி வாங்கி பார்க்கிறார் இங்க நீங்க இங்க அந்த புகைப்படத்துல பாக்குறீங்க செல்வகேசவராய முதலியாருடைய வீடு பெரம்பூர்ல இருக்கு வாவூசி அப்போது சென்னையில வசிச்சாரு சிறையில இருந்து வெளிவந்த பிறகு அப்ப நேர அவரை தான் போய் பாக்குறாரு அவர் யாருடைய சுவடிகளை கொடுத்தார் அப்படின்னா இலங்கையில இருக்கக்கூடிய சி த கனகசுந்தரம் பிள்ளை அவர்களுடைய சுவடியை தான் அவர் வந்து கொடுக்கிறாரு இவர்கிட்ட வந்து செல்வகேசவராய முதலியார் வாவூசி கிட்ட கொடுக்கிறாரு வந்து அப்படியான ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்த பிறகு பாவூசி அந்த சுவடியை ஆர்வத்தோடு வாங்கி சென்று படிக்கிறார் இளம்பூர்னர் உரையை முதன் முதலாக வாசிக்கிறார் அந்த சுவடிய அவர் வாசிக்கிறப்ப இங்க பாக்குறீங்க செல்வகேசவராய முதலியார் அந்த புகைப்படத்துல இருக்கிறார் திருமணம் செல்வகேசவராய முதலியார் அப்படின்னு அவர் எழுதின நூல் அதுக்கப்புறம் சீத்த கனகசுந்தரம் பிள்ளை உலக தமிழ் மாநாட்டு மலர்ந்து கிடைத்த ஒரு அரிய புகைப்படம் வேற புகைப்படங்கள் அவரை பற்றி நமக்கு கிடைக்கல இந்த புகைப்படம் தான் கிடைச்சது ஒரு மிக முக்கியமான இந்த இரண்டு பேரு வாவூசியோட வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய பங்களிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடிகிறது இதுல வந்து இதுல தொல்காப்பிய எழுத்ததிகார இளம்பூரணம் எப்ப பதிப்பிக்கப்பட்டது அப்படின்ற பற்றியில நான் கொடுத்திருக்கிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு முன்னாடி சொன்ன தொல்காப்பிய எழுத்து அச்சில் வெளிவந்தது தொல்காப்பிய இளம்பூரணம் எழுத்ததிகாரம் பத உரை அப்படின்ற பேர்ல தான் வாவூசி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொல்காப்பியத்தை பதிப்பிச்சு கொண்டு வரார் இளம்பூரணர் உரையை முதன் முதலா பதிப்பிச்சு கொண்டு வரார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு அடுத்த பதிப்பாக வருகிறது இது வந்து அவர் கீழே வந்து கொடுக்கிறாரு கற்போர் எளிதில் உணருமாறு பொருள் தொடர்பு நோக்கி சூத்திர சொற்களையும் அவற்றின் பொருட்சொற்களையும் பிரித்தும் நிறுத்தி படித்தற்குரிய அடையாளங்களிட்டும் பதிப்பித்துள்ளேன் சும்மா எப்படி சீர்பிரித்து நூற்பாவை பதிப்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு வந்து ஒவ்வொரு இடத்தில் பாட வேறுபாடு உரை வேறுபாடு சேர்த்துள்ளேன் எனது சேர்ப்பிற்கு முன்னும் பின்னும் பகர அடைப்புக்குரியை நான் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா வவுசி அவர்கள் சொல்றாங்க அந்த பகர அடைப்பு குறின்றது அவருடைய சொந்த சரக்கு அவர் அப்படியே சொல்றாரு சொந்த சரக்கை நான் சேர்த்திருக்கிறேன் அப்படின்னே சொல்றா
வாவுசி கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடியே நமச்சிவாயம் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இது ரெண்டு இலையும் பதிவிச்சு கொண்டு வந்துடுறார் அதற்கு அப்புறம் தான் அகத்தனையில் புரத்தனையில் வாவுசி கொண்டு வர்றார் ஆனால் மீதம் உள்ள ஏழு இயல்களையும் வாவுசி அவர்கள் தான் முதன் முதலாக பதிப்பித்து தமிழ் சமூகத்திற்கு கையளித்திருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம ஆணித்தரமா சொல்ல முடியும் அப்படியான ஒரு மிக முக்கியமான பதிப்பாக அது இருக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க முடிகிறது தொல்காப்பிய பொருளதிகார இளம்பூர்ணம் ஒரு பாகமா அதுக்கப்புறம் வருது கலடியல் கற்பியல் பொருளியல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல வெளியிடுறாரு தொல்காப்பிய பொருளதிகார இளம்பூர்ணம் மீதம் உள்ள நான்கு இயல் மெய்ப்பாட்டியல் ஓமவியல் செய்யுளியல் மரபியல் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளிவருகிறது ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் முழுவதுமாக வெளிவருகிறது இப்ப இந்த வாவூசி இந்த பதிப்பை வெளியிடுவதற்கு மிக முக்கிய காரணியாக அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் இன்னொருவர் எப்படி உவேசா அவர்கள் அவருக்கு ஒரு கட்டத்துல உறுதுணையாக இருந்தாரோ அதே போல இன்னொருவர் உறுதுணையாக இருந்தார் சென்னை தமிழ் லக்ஷிகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேரகராதி திட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட எஸ் வையாபுரி பிள்ளை அவர்கள் வாவூசி அவர்களுக்கு பெரும் உறுதுணையாக இருந்தார் அப்படின்றத நான் சொல்லல வாவூசி அவர்களே தனது பதிப்புரையில் குறிப்பிட்டு செல்கின்றார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இங்க பாருங்க தொல்காப்பியம் பொருளதிகார இளம்பூரணம் தொல்காப்பியம் கீழே வந்து அகத்தனையில் புறத்தனையில் அதோட பதிப்பு அடுத்து கலவியல் கற்பியல் பொருளியல் அதோட பதிப்பு அடுத்து மெய்ப்பாட்டியல் ஓமவியல் செயலியல் மரபியல் இந்த பக்கம் அடுத்து இருக்கிறது ஒன்பது இயல்களும் சேர்ந்து வாவூசி பதிப்பித்த அந்த மொத்த தொகுப்பு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை மட்டும் இருக்கும் இந்த மொத்தமா அந்த பதிப்புல வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை பேருக்கு கீழே எஸ் வையாபுரி பிள்ளை பேரும் இடம்பெற்றிருக்கும் இது ஒரு மனிதர் இன்னொருவருடைய உழைப்புக்கு எவ்வளவு நேர்மையா இருக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான விஷயமா இதை வந்து நான் சொல்ல முடிகிறது இப்ப வாவுசி அவர்களுடைய இந்த பதிப்புரை அவர் எழுதுறார் இந்த பதிப்புரை ஒண்ணு இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிப்புரை அதுல அவர் என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கார் அப்படின்றத அவர் சொல்றார் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் வருஷம் தொல்காப்பியம் படித்தேன் தொல்காப்பியத்துடைய சிறப்பு எப்படி எல்லாம் இருக்குது தமிழருடைய பண்பாட்டு மரபை எப்படி எல்லாம் தொல்காப்பியம் பேசுகிறது இந்த தொல்காப்பியத்துக்கு எழுதப்பட்ட இந்த உரைகள் எல்லாம் எவ்வளவு கடின நடையாக இருக்கிறது அதனால நான் எளிய நடையில உரை எழுத நான் முயற்சி பண்றேன் சரி முயற்சி பண்ணி யாருகிட்ட கொண்டு போனேன் அப்படின்னா செல்வகேசவராய முதலியார் நான் கொண்டு போனேன் அப்ப செல்வகேசவராய முதலியார் எனக்கு என்ன கொடுக்கிறாருன்னா எழுத்ததிகார நூல் சொல்லதிகார ஏற்று பிரதி பொருளதிகார ஏற்று பிரதி எல்லாம் என் கையில கொடுக்கிறாரு அப்ப நான் இளம்பூர் ஒரு உரையை படிக்கிறேன் படிக்கிறப்ப அந்த உரையுடைய உயர்வு எளிமை சிறப்பு இதெல்லாம் என் கண்ணில் படுது அப்ப இதுக்கு மேல நம்ம வந்து தொல்காப்பியத்துக்கு உரை எழுதக்கூடாது இளம்பூர்னருடைய இந்த உரையை பதிப்பிச்சு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்றேன் அப்படின்றத அந்த பதிப்புரையில அவர் அடுக்கி கொடுக்கிறார் வாவூசி அவர்கள் வந்து இது வந்து நான் அந்த வரலாறு எழுத்து இளம்பூரம் நான் கொண்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அகத்தனை புறத்தனை பத்தி நான் பேசுறேன் அப்புறம் நான் வந்து கோவைக்கு நான் பயணம் செஞ்சிருந்தேன் அப்புறம் வையாபுரி பிள்ளை அவருடைய நட்பு எனக்கு கிடைக்குது வையாபுரி பிள்ளைக்கு அனுப்பப்பட்டவற்றை அவர் வழுக்கலைந்து ஆராய்ந்து கொடுத்தார் மீதம் இருக்கக்கூடிய ஏழு இயல்கள் அச்சாயின அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வரலாறு சொல்றாரு என்னன்னா நான் முத முதல்ல எழுத்து அதிகார இளம்பூர்ணத்தை தான் பண்ணேன் அப்புறம் அகத்தனை புறத்தனை கொண்டு வந்தேன் இடைவெளி வந்துச்சு அப்புறம் இப்படி நான் வையாபுரி பிள்ளைக்கு கொடுத்து அவரு தான் பெரும்பாலான வேலைகளை செய்தார் அப்படின்றத ஒரு மனிதர் எவ்வளவு நம்பகத்தன்மையோடு ஒப்புக்கொள்கிறார் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்க விஷயமா நான் பாக்குறேன் கீழே சொல்றார் பாருங்க இந்த குறிப்பு தான் இன்றைக்கும் சொல்லப்பட வேண்டிய அவசியமான ஒரு குறிப்பு இவ்வேழு இயல்களுக்கும் பெயரளவில் பதிப்பாசிரியன் யான் உண்மையில் பதிப்பாசிரியர் திரு வையாபுரி பிள்ளை அவர்களே அவர்கள் செய்த நன்றி என்னால் என்றும் உள்ளர்பாலது அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு மாபெரும் போராட்ட சுதந்திர போராட்ட ஒரு வீரர் தியாகி அந்த மனிதருக்காக வையாபுரி பிள்ளை உட்பட தமிழறிஞர்கள் எவ்வளவு பேர் அவருக்கு உறுதுணையாக அந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த சான்றுகள் மூலமாக அறிந்திருக்க முடிகிறது இதுல பாருங்க யாரெல்லாம் அவருக்கு பிரதி கொடுத்து உதவி செய்தார்கள் அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெளிவந்த செந்தமிழ் பத்திரிகையின் முதல் ஆசிரியராக இருந்த ரா ராகவையங்கார் அவர்கள் அவருக்கு உதவி செய்யறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொல்காப்பிய பொருளதிகார பேராசிரியத்தையும் நச்சனா கிணத்தையும் பதிப்பித்த ஸ்ரீ எம் வி துரைசாமி ஐயர் அவர்கள் அவருக்கு ஒரு பிரதிகளை கொடுத்து உதவி செய்யறாங்க இந்த இளம்பூர் பதிய இன்னும் கூட பிரதி இதை உறுதுணையாக இருந்து பார்வையிட்டு சரிபார்த்து கொடுத்தவர்கள் மூ ராகவியங்கார் அவர்கள் சரி பண்ணி கொடுக்கிறாரு மீண்டும் ஸ்ரீ துரைசாமி ஐயவர் அவர்கள் அவருக்கு உதவி செய்கிறாங்க என்ன காலத்தின் கொடுமை அப்படின்னா தமிழ்நாடு முழுவதும் பொருளதிகார இளம்பூர்ணத்திற்கு ஒரே ஒரு பிரதி மட்டும்தான் சோழி பிரதி இரு
அது யார் எழுதுறதுன்ற குறிப்பு இருக்கக்கூடிய அந்த சுவடி எனக்கு கிடைக்கல இதனை தமிழ் உலகிற்கு தெரிவிக்கும் கடப்பாடுடைய ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பு கொடுக்கிறார் வந்து அது ஒரு முக்கியமான குறிப்பு அது இன்னொன்னு சொல்லுவாரு எங்கெல்லாம் இளம்போர்னர் உரை கிடைக்கவில்லையோ அங்கெல்லாம் பகர அடைப்பு குறிக்குள் நான் நச்சினார்க்கினியர் உரையை கூட சொல்லேன் அப்படின்றதே அவருக்கு பதிவு செஞ்சிருக்கிறாரு சொல்லிட்டு பதிப்பகத்தாருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறார் யார் அந்த பதிப்பகம் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் அடுத்து வரவர் தான் அந்த பதிப்பகம் சென்னை வாவில்ல ராமசாமி சாஸ்திரலு அண்ட் சன்ஸ் சமீபத்துல தமிழ் இந்து தமிழ் திசையில வந்த ஒரு மிக முக்கியமான கட்டுரை இந்த கட்டுரை நிவேதிதா லூயிஸ் அவர்கள் எழுதின ஒரு முக்கியமான கட்டுரை தண்டையார்பேட்டையில இருந்த ஒரு அச்சகம் அந்த அச்சகம் பதிப்பகமா மாறிடுச்சு இந்த வாவில்ல ராமசாமி சன்ஸ் தான் வந்து வஉசி அவர்களுக்கு உதவி செய்யறாங்க வஊசிக்கு யார் வழியாக இந்த நட்பு கிடைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பாலகங்காதர திலகர் அவர்கள் தான் வவுசி அவர்களை பற்றி வாவில்ல சாஸ்திரர்களுக்கு அறிமுகம் கொடுக்குறாங்க அதற்கு அப்புறம் வவுசிக்கும் அவர்களுக்குமான அந்த உறவு தொடர்கிறது நட்பு தொடர்கிறது வவுசி அவர்கள் வந்து அந்த தமிழ் ஆராய்ச்சி பற்றிய குறிப்ப அந்த பதிப்பு அவங்க ஒரு பதிப்புரை கொடுக்குறாங்க வாவில்ல சாஸ்திரர்கள் சன்ஸ்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த நூல் ஒரு பதிப்புரை எழுதுறாங்க அந்த பதிப்புரையில இதெல்லாம் அவங்க பதிவு செய்யறாங்க ஒரு பக்கத்துல வந்து அதுல இந்த அறிமுகம் எப்படி தங்களுக்கு கிடைச்சது வவுசி அறிமுகம் தங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்றத பத்தி சொல்றாங்க வவுசி அவர்கள் தமிழ் ஆராய்ச்சி பற்றிய குறிப்பு பத்தி அவங்க பேசுறாங்க எப்படி வந்து வவுசிக்கு தமிழ் ஆராய்ச்சி மேல ஈடுபாடு வந்துச்சு என்ன மாதிரி எல்லாம் அவருக்கு இன்றைக்கு அந்த வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்றத சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பு ஒண்ணு முக்கியமான குறிப்பு கொடுக்கறாங்க காந்திஜி அவர்கள் சுதந்திர போராட்டம் தொடர்பாக ஒரு முயற்சி எடுத்த பிறகு வவுசி அவர்கள் தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்து இயங்க தொடங்கி விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சின்ன மாற்றத்தை பற்றி அவர்கள் இந்த இடத்துல பதிவு செய்யறாங்க அந்த பதிப்புரையில வந்து அது ஒரு முக்கியமான குறிப்பாக எனக்கு படுகிறது அடுத்து இளம்பூர் நாள் உரை பதிப்பு இதுவரைக்கும் வெளிவரல அப்படின்ற செய்தியை பற்றி குறிப்பிட்டுட்டு தொல்காப்பியர் காலம் பற்றிய விவாதம் இப்ப சமீபத்தில் நிறைய அதிகமாயிருச்சு அதுல தொல்காப்பியருடைய காலத்தை நம்ம இப்ப சொல்லணும்னா கிமு முன்னூறுக்கும் பழமை உடையது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு குறிப்பு கொடுக்குறாங்க அப்புறம் உதவி செய்த வையாபுரி பிள்ளை அவர்களுக்கு நன்றி சொல்வதாக அந்த ஒரு பக்க பதிப்புரை அந்த சாஸ்திரன் பதிப்புரையில இந்த தகவல்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்க முடியும் வவுசி அவர்களுடைய இறுதி காலம் இப்ப நீங்க முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்க இப்ப நம்ம பார்த்ததுல ஒரு மனிதர் சிறைக்கு போவதற்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டாரு என்ன எப்படி அவர் செழுமையாக இருந்தார் அப்படின்றது ரொம்ப அவர் குறிப்பது எவ்வளவு போராட்டங்களை முன்னெடுத்தார் அந்த போராட்டங்கள் வழியாக அவருக்கு இருந்த மனநிறைவு எப்படி சிறைக்கு சென்ற பிறகும் தன்னுடைய மனநிலையை அவர் எப்படியாக மாற்றி கொண்டார் ஒரு தமிழ் இலக்கியங்களின் வழியாக தன்னுடைய வாழ்வியை அவர் எவ்வாறு மாற்றி கொண்டார் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க முடிகிறது அதன் தொடர்ச்சியாக அவரை இறுதி காலகட்டங்களில் வறுமை கவி கொண்டதாக நமக்கு பதிவுகள் கிடைக்கின்றன வந்து இன்றைக்கு காலையில வஊசி தொடர்பாக நிறைய தொடர்ந்து எழுதிருக்கக்கூடிய அண்ணன் ரெங்கையா முருகன் அவர்கிட்ட பேசுறப்ப ஒரு குறிப்பு சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நிலையாமை செல்வம் நிலையாமையை பத்தி வவுசி அவர்கள் இறுதி காலங்களில் மாணவர்களுக்கு வகுப்பெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த வகுப்பு எடுக்கிறதன் வழியாக ஒரு சிறு வருமானம் அவருக்கு கிடைக்கிறது கிடைக்கிறப்ப அவர் செல்வம் நிலையாமையை பத்தி பல உரைகளை பற்றி எடுத்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்ப வந்து ஒரு மாணவன் கேட்கிறான் ஐயா எல்லாரும் சொன்னது சரி செல்வம் நிலையாமையை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு வந்து அந்த மாணவன் கேட்கிறான் அப்ப அவர் ஜன்னல் வழியாக காமிச்சு அங்க பாரு என்னுடைய இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்கிறார் என்ன அப்படின்றா அங்க அவங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு தானிய உருட்டி செவுருல அடிச்சு செவ இது இந்த வரட்டியை தயார் பண்ணி கொண்டு இருக்காங்க அப்ப அவர் வந்து அந்த மாணவன்கிட்ட சொல்றாரு அந்த வரட்டி வியாபாரத்துக்கு போனாதான் எனக்கு அடுத்த வேலை எங்களுக்கு உணவே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குறிப்பை அவர் சொல்றார் ஒரு மிகப்பெரிய செல்வந்தராக பிறந்து தமிழ் சமூகத்திற்காக சுதேசி இயக்கத்தை உருவாக்கி ஒரு மாபெரும் கப்பல் உரு விட வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுத்து கப்பலை விட்டு அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆளுமையாக திகழ்ந்த ஒருவரின் வாழ்வு எப்படியான வறுமைப்பட்ட வாழ்வாக மாறி போயிருக்கிறது என்பதைத்தான் இந்த பதிவு நமக்கு காட்டுகிறது தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழ் பதிப்புலகத்தில் என ஊவேச அவர்கள் எல்லா நூல்களையும் பதிப்பிச்சு கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஆனா ஊவேச அவர்கள் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஊவேச அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாள் இறுதி வரை தொல்காப்பியத்தை அவர் பதிப்பிக்கவே இல்லை திருக்குறளையும் ஊவேச அவர்கள் பதிப்பிக்கவே இல்லை அது வந்து அவர் மேல வைக்கிற குற்றச்சாட்டு கிடையாது ஏன்னா அவர் ஒரு குறிப்பான ஒரு விஷயம் சொல்வாரு அடுத்தவர்கள் பதிப்பிக்கும் பணியை நான் மீண்டும் ஒருபோதும் செய்வதில்லை தொல்காப்பியத்தையும் திருக்குறளையும் ஏராளமாக பதிப்பித்திருக்கிறார்கள் பதிப்பிக
பதிப்பித்து கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுவும் வெளிவராத ஒரு அரிய உரைகளை பதிப்பித்து கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நம் பாபுசியோட இந்த வாழ்க்கை வரலாற்றின் மூலமாக நம்ம வந்து பார்க்க முடிகிறது அந்த ரெண்டு தலைப்பு தான் நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மனிதன் இந்த தமிழ் சமூகத்திற்கு அவர் என்னவாக தன் பங்களிப்புகளை வழங்கியிருக்கிறார் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையின் வழியாக நமக்கு தெரிகிறது கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு சுனமி ஆதாரங்கள் கொடுத்திருக்கிறேன் இங்க வந்து இப்ப வாவூசிய வந்து நம்ம வந்து ஒரு சுதேசி இயக்க போராட்டக்காரராக நம்ம வந்து பாக்குறோம் வாவூசிய வந்து ஒரு வக்கீலாக அவர் வந்து ஒரு இது போராடி இருக்கிறார் பல நேரங்கள்ல ஒரு தொழிற்சங்க போராட்டத்தை முன்னெடுத்து செயல்பட்டிருக்கிறார் கப்பல் ஓட்டிய தமிழராக இருந்திருக்கிறார் இப்படி வாவூசிக்கு பல முகங்கள் இருந்தாலும் வாவூசி தமிழ் இலக்கிய பங்களிப்பில் மிகப்பெரிய பணிகளை செய்திருக்கிறார் நூலாசிரியராக இருந்திருக்கிறார் உரையாசிரியராக இருந்திருக்கிறார் பதிப்பாசிரியராக இருந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட வாவூசி அவர்களின் அரிய நாம் எப்போதும் நம் நெஞ்சில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கையை இந்த சமூகத்திற்காக எப்படி ஒப்படைத்திருக்கிறார் அப்படின்றத இந்த காலகட்டத்துல இந்த நேரத்துல உங்களோட சொல்லிக் கொள்வதில் எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி இவ்வளவு நேரம் என்னோடு இணைந்து கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா பொதுவாக ஒரு உரை முடித்தவுடன் எல்லாரும் வினாக்கள் தொடுப்பார்கள் ஆனால் உங்கள் உரை கேட்டு மகிழ்ந்த அனைவரும் எந்த கேள்விகளையும் கேட்கவில்லை பாராட்டி தான் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதுக்காரம் உங்களுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்